Alors aujourd'hui, je suis un petit vieillard et en 1954, j'étais un jeune homme. Et Bob le Flambeur était le quatrième film que j'ai fait. C'est-à-dire que ça s'est passé entre le deuxième et le septième film. Comme on a mis presque deux ans pour le tourner, pendant ce temps-là, je faisais un peu d'autres films. Donc j'ai commencé, c'était mon troisième film quand j'ai commencé, c'était le septième quand je l'ai fini. Jean-Pierre Melville, à l'époque, n'avait pas d'argent. Il avait monté son studio, le studio Génère, euh, qui déjà lui, lui avait coûté l'argent qu'il n'avait pas. Et euh, il a eu cette idée, il a écrit euh, Bob le Flambeur. Et il a cherché les acteurs. Les acteurs ne voulaient pas tourner, parce que ce qu'il a demandé aux acteurs, c'est de tourner quand lui pouvait avoir de l'argent pour acheter de la pellicule. Alors euh, on a dit, mais combien de temps Combien de temps ça va durer alors, ben, il a dit, ben, je ne sais pas, ça dépend si je trouve de l'argent pour tourner 10 jours, 8 jours, 3 jours, un mois. Pour le moment, j'ai de l'argent pour tourner 3-4 jours. Et puis, on va tourner comme ça de temps en temps. Donc, il euh, y a beaucoup d'acteurs euh, euh, qui ont refusé, euh, surtout pour le rôle de Roger euh, Duchesne, euh, qui a joué Bob. Et euh, donc, il était obligé de prendre des acteurs qui ont accepté de pouvoir tourner. Euh, et moi, j'ai eu un arrangement avec lui parce que c'était le début. Je venais de tourner trois films qui marchaient bien, dont Touché Pro Grisby. Et euh, j'ai pris un arrangement avec Jean-Pierre en lui disant, écoute, voilà, moi, je veux bien tourner pendant un an, un an et demi, deux ans, à condition que tu me laisses faire de temps en temps d'autres films. Parce qu'en plus, non seulement il n'y avait pas d'argent pour la pellicule, mais il n'y avait pas d'argent pour les acteurs non plus. Donc euh, voilà, ça s'est passé comme ça. Alors on tournait trois jours, on s'arrêtait, puis tout d'un coup il téléphonait, venez vite, on tourne deux jours. C'était assez for c'était formidable dans un sens, dans un autre c'était un peu, il était assez stressé parce qu'il il tenait beaucoup à ce film et puis bon. Alors ce qu'on avait pris comme arrangement, c'est que tous les films qu'on me proposait comme acteur, il regardait les contrats, il regardait les dates et il co-signait. C'est moi qui lui avais demandé. Je lui dis parce que je le connaissais bien, j'avais déjà fait un film avec lui. Et, et, et je lui avais dit, tu co-signes les contrats, donc les dates, tu les connaîtras, elles sont marquées dans les contrats que je fais, donc tu co-signes les, les contrats. Heureusement, parce qu'un jour, j'étais en train de, de tourner un autre film, et il m'appelle vers midi, une heure dans la, dans la journée, j'étais en train de tourner dans une boîte de nuit, un, un film que je tournais pendant une, trois semaines, un mois à peu près, et il me dit, il faut que tu sois à 5 heures rue de Douai parce qu'on fait un long travelling, une rue de Douai avec Bob, etc. Ah, J'ai besoin de toi. Je lui ai dit, bah, tu sais très bien, Jean-Pierre, je tourne. Donc, si tu veux que je vienne tourner, je tournerai, mais à 8 heures ce soir. On finit à 7 h et demie. C'était l'époque où on faisait midi, 7 h et demie dans les studios. Et je serai là à 8 heures. Il m'a dit, si tu n'es pas là à 5 heures, je te fais un constat d'huissier. Bon, J'ai dit, fais le constat que tu veux. De toute façon, ça ne veut rien dire. Donc, je suis arrivé à 8 heures pour tourner. Et effectivement, toute la rue de Douai, il y avait un long travelling comme ça. <rire> et il n'y avait personne parlé, il y avait toute l'équipe qui était là. Jean-Pierre ne m'a pas dit bonjour, rien. Euh, j'ai été mettre le costume du film, j'ai changé le costume de l'autre avec le costume du film. Et puis, il ne m'a pas parlé de la nuit. Et l'équipe, sachant que moi, je tournais déjà la journée, puis de, euh, ne lui a pas parlé non plus. Donc finalement, euh, il a passé une nuit, lui, épouvantable. Moi, j'ai eu un constat d'huissier que j'ai reçu le lendemain. Mais il m'avait envoyé le constat d'huissier avec un petit ruban rose avec des excuses en disant qu'il était navré, mais qu'il avait fait ça dans l'énervement, etc. C'était d'abord un, un fou de cinéma. Donc si on aimait le cinéma, je veux dire, on ne peut pas... Depuis 50 ans que j'étais dans ce métier-là, pendant 50 ans, je n'ai jamais connu un homme qui connaissait le cinéma mondial. Autant que lui, japonais, américain, qui était opérateur dans tel film, avec de John Ford en 38. Bon. C'était un malade de cinéma. Bon. Il l'a prouvé, du reste. Il a, fait, il a fait des films dans des conditions dramatiques et épouvantables parce qu'il aimait vraiment ça. Donc déjà, quand on aimait le cinéma, surtout à cette époque-là, il ne faut pas oublier que c'était les années 50 en plus, euh, il, était, il, était, il ne pensait qu'à ça, il ne vivait que pour ça. Il avait, alors D'abord, il était un fou de l'Amérique, voiture américaine, chapeau, Reban et, et, et dans la voiture, il y avait à, à l'époque une radio qui s'appelait AFN, American Forces Network in Europe. Et il y avait évidemment Glenn Miller, tous les, 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 les classiques et les standards de, de l'après-guerre. Et dans la voiture, il n'y avait que ça. On n'entendait que cette musique-là. Et euh, c'était pour moi un très grand directeur d'acteurs, sûrement, certainement même. 
il avait son cinéma à lui, qui est un cinéma complètement personnel, avec des, des lenteurs, et des, des, mais, mais qui ont beaucoup plu à certains, qui, qui ont déplu à, à d'autres, mais qui, qui vraiment ont amené, à l'époque surtout, euh, quelque chose de nouveau. Ensuite, ça a été le premier, et de loin, six ou sept ans avant, à, à, être, à faire ce qu'on qu a dit qu'avait fait la nouvelle vague, c'est-à-dire de, de, de tourner avec la caméra à l'épaule, dehors, caché dans des triporteurs, des machins, soi-disant, c'est Godard qui a fait ça pour la première fois sur les champs Élysées. Lui, il avait fait ça sept ans avant. Et pour Blob le Flambeur, on l'a fait beaucoup. Euh, c'était quelqu'un de fidèle. Euh, c'était quelqu'un de très... Euh, était pas, vra pas vraiment mégalo. Euh, il était très fidèle, mais comme tous les gens fidèles, il tombait amoureux des acteurs un peu. Pas, pas du tout homosexuel ni rien, hein, au contraire. Il adorait les femmes. Mais il a eu comme ça des tendresses. Il en a eu pour moi, avec qui j'ai fait deux films. Après, il est passé à Belmondo, avec qui il a fait deux films. Après, il, est, il a eu de longs. Et, et quand il avait euh, un acteur comme ça, qu'il aimait vraiment beaucoup, etc., il passait sa vie avec. Et il appelait, il vient, on va dîner, euh, qu'il y ait des femmes ou pas. Je, il, il, on passait des nuits à parler de cinéma, à parler des nouveaux sujets, à parler de... Euh, C'était vraiment quelqu'un de passionnant. Quoi. Il avait une femme qui avait très peur de lui, qui s'appelait Flo, enfin Florence, qui s'appelait Flo, qu'il adorait, qu'il adorait et qui l'adorait. Et euh, il aimait beaucoup les femmes. Euh, C'est un sujet sur lequel je ne peux pas m'étendre trop, mais bon. Je crois qu'il aimait les histoires d'hommes. C'est est comme c'est lui, la plupart du temps, qui écrivait les histoires. Ou bien il les écrivait avec Giovanni ou des gens comme ça. C était, c était, il, il aimait les histoires. D'abord, il aimait les histoires de gangsters. Il aimait le cinéma américain. Donc, il essayait de faire un cinéma américain en France, un peu. Et, et, et il s'entendait mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Il aimait, comme beaucoup d'hommes, il aimait les hommes, les femmes, pour euh, ce que peuvent amener les femmes quand on est un peu miso misogyne. Euh, et, et les hommes parce qu'il passait sa vie euh, à parler de, 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 de cinéma. De... Mais je, je crois qu'il n'avait absolument pas peur de tourner avec les femmes. Quand il a tourné avec des femmes, ils étaient très contents de tourner avec lui. Mais c'est vrai qu'il a fait un cinéma avec des hommes, quasiment. C'est vrai. Des histoires d'hommes. Oui, il y, y, y en a un dedans qui s'appelle René Sag. Euh, celui qui ouvre le coffre-fort, etc., qui est un vrai gangster, qui était un tricheur professionnel. Et euh, comme tous les gens de ce métier, tous les gens de ce métier qui font des films policiers, même s'ils n'aimaient pas la pègre, ils l'ont... Euh, ils viennent à vous, si vous voulez. Quand vous, quand vous jouez des rôles de voyous, quand vous êtes un metteur en scène de rôles de gangster ou n'importe quoi, c'est eux qui viennent, qui vous reconnaissent, qui vous parlent. Euh, et c'est vrai qu'il y a une espèce de... Non pas de fascination, mais il y a une espèce de... de, de on mélange un peu la, la réalité et la fiction. Euh, C'est un peu vrai. Moi, en tant qu'acteur, j'ai beaucoup de, de gangsters de l'époque qui, qui me connaissaient, avec qui je déjeunais ou avec qui j'allais aux courses. Ou que je voyais, en plus, moi, j'étais joueur, alors j'allais dans des endroits où il y a beaucoup de, de, de gangsters. Mais il n'était pas particulièrement attiré par ça, mais il écrivait des histoires là-dessus. Donc, euh, obligatoirement... C'est des choses qui s'imbriquent un peu, surtout les années 50, les gangsters de maintenant, c'est des voyous minables. Euh, les gangsters de l'époque, c'était quand même euh, des gens un peu plus... Un petit quelque chose quand même en, en plus. Le milieu a changé avec la guerre, parce que la moitié du milieu a été collaborateur, l'autre moitié a été résistant. Euh, donc le milieu, qui était le milieu d'avant-guerre, les Guérini, les, les gens comme ça, qui étaient ce qu'on appelle des hommes d'honneur, tout en étant des gangsters ou des tueurs, euh, l'honneur, après la guerre, existait un peu moins, parce qu'il y avait eu la guerre, il y avait eu euh, euh, certains gangsters qui s'étaient mis avec la bande de Lafont et, et euh, dans la Gestapo française, qui ont arrêté plein de, plein de Français, d'autres qui étaient des grands résistants. Euh, donc ça commençait déjà. Donc quand Bob, le flambe, quand Bob dit dans le film... C'est pas comme avant, etc. C'est ça que ça veut dire. 
Et maintenant, bon, c'est devenu, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'avant, l'honneur, c'est difficile à faire comprendre, mais c'est vrai que l'honneur, chez des, chez des hommes du milieu, il y avait, il y avait l'honneur. Quand on donnait une parole, on tenait la parole. Aujourd'hui, il tue avant de donner une parole. Ça n'a rien à voir. Moi, j'habitais là-bas. Alors, euh, j'habitais rue Pigalle, moi, à l'époque de Bob Le Flambeur, justement. Euh, oui, mais je vais dire, comme tous les gens qui ont vécu les années de l'après-guerre, rien ne remplacera l'après-guerre. Parce que, euh, d'abord, il y a une nostalgie de, 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 de l'époque, du, de, du cinéma de cette époque, qui était tout à fait euh, différent, euh, de l'époque tout court, parce qu'on venait quand même, on sortait quand même de 50 guerres. Donc euh, tout était plus facile, tout était gai, les gens étaient gais, les gens qui avaient de l'argent payaient pour ceux qui n'en avaient pas. Je veux dire, il n'y avait pas une espèce de, 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 de bataille épouvantable comme il y a aujourd'hui ou comme il y a même depuis 30 ans. Euh, je n'étais pas là, il me l'a dit après, mais il, a, mais il faisait ça souvent, lui. Il arrêtait les filles dans la rue comme ça, mais pas, pas du tout, euh, pas du tout euh, pour... Euh, arriver à quelque chose. S'il arrivait à quelque chose, si ça se passait, ça se passait. Mais ce n'était pas pour ça. C'est parce que, du reste, il l'a prise. Il l'a vue. Il a dit, tiens, ça correspond à ce que je cherche. Et il l'a demandé. Elle avait 15 ans et demi. Et elle a fait ça. Elle a... Et les défauts qu'elle avait, justement, de ne jamais avoir fait de cinéma ni rien, de sa jeunesse, l'insouciance, etc., finalement, ça a amené quelque chose dans son personnage. Moi, si vous me demandez ça à moi, comme je suis moi, j'ai été flambeur toute ma vie. Euh, le thème principal, c'est un homme qui a joué toute sa vie. Et on sait très bien que si on joue flambé, il y, y, y a deux choses. Il hein, y a jouer et flamber. Flamber, ça veut dire jouer non seulement l'argent qu'on a, mais l'argent qu'on n'a pas. C'est-à-dire de, de, de venir vraiment euh, malade de ça. Et Bob Le Flambeur, c'est un malade du jeu, il a fait des casses, il a fait des hold-up, il, fait... il a toujours perdu l'argent au jeu. Euh, au moment, euh, on, prépare, on prépare le hold-up avec les heures, les machins, etc. Et à telle heure, lui doit sortir de la salle de jeu pour l'ascenseur, etc. Bon. Et nous, on arrive. Et ce qui se passe, c'est que pour la première fois de sa vie, il gagne. Et il gagne beaucoup. Ça lui était jamais arrivé. Et il gagne beaucoup d'argent et il oublie l'heure. Ce qui est, si on n'est pas un joueur, on peut penser que c'est un petit peu exagéré. Ben, un jou, pour un vrai joueur, et un flambeur ben, ben, à plus forte raison, c'est tout à fait complètement plausible. Parce que d'abord, souvent, quand on joue, on boit un peu. Et, 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 et même si on a... Bon, je pense qu'aujourd'hui, ça ne pourrait pas se faire parce que je pense que ça ne passerait pas. Euh, parce que si les choses sont trop préparées, machin, etc. Mais à l'époque, c'est tout à fait plausible qu'un type comme lui, qui est quand même un peu, un peu comme ça, euh, oublie l'heure. Et, et tout le film est basé là-dessus. C'est « Je vais faire un hold-up formidable, tout est bien préparé, etc. » Et il oublie l'heure parce qu'il gagne. S'il n'avait pas gagné, tout serait bien passé. Je ne serais pas mort et il aurait beaucoup d'argent. <rire> À la fin, bon, donc, euh, avant qu'ils descendent, il y a la police qui arrive, euh, qui, qui nous, nous trouve avec des revolvers, etc. Et Guy Decomble, qui me connaît bien pourtant, etc., il euh, y a un flic qui me mitraille et qui me, qui me tue. Et j'avais fait déjà trois, trois, quatre films, plus deux entre jusqu'à ma mort. Et dans trois des films, je mourais. Et en plus, je voyais beaucoup de films américains et à l'époque, quand on mourait d'une décharge de, de revolver ou de mitrailleuse, mais les mitrailleuses, il n'y avait pas les Kalachnikov à l'époque, c'était des mitrailleuses de, pendant la guerre. Quand on mourait, on, 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 faisait, on se prenait le ventre comme ça et on tombait. Ou par terre, ou sur le côté, enfin par terre bien sûr, mais à genoux, sur le côté, bon, on faisait ça comme ça. Et moi, il me dit, juste, on a tourné ça à 14h du matin en plus, et moi il me dit, bon, on va te tirer dessus et tu vas te jeter en arrière. Je dis comment D'abord, c'était du goudron, c'était dans la rue, devant. Je dis, mais comment me jeter en arrière Je dis, je suis déjà mort, j'ai vu tous les films américains avec James Cagney, avec Bogart, avec tout ça. Quand il meurt, oh, il pourrait le vendre comme ça, et puis il meurt. Il m'a dit, oui, mais c'est pas juste. Quand on, quand on meurt et quand on reçoit une rafale de mitrailleuse, 
on est projeté en arrière. Mais c'était très... Personne n'avait jamais entendu parler de ça. Et j'ai eu une grande conversation avec lui, parce qu'en plus, ce, il n'y avait pas de, de euh, trucage possible, on va mettre quelque chose, etc. C'est-à-dire, se jeter en arrière comme ça, sur du goudron, sur, dans la rue, ce n'est pas si simple non plus pour le faire bien. Alors je lui dis, vraiment, tu veux, vraiment, etc. Il m'a dit, oui, j'y je, je, tiens beaucoup. Et euh, bon, bah, j'ai dit, écoute, euh, euh, est-ce que tu pourrais faire une ou deux prises euh, où je meurs normalement Il m'a dit, oui, si tu veux, mais fais-moi ça pour moi. Donc j'ai fait ça. Et il a gardé ça. Et effectivement, après, pas à cause de ça, hein, mais dans tous les films, encore plus maintenant, parce que maintenant on les tire avec des trucs et on enlève les fils, c'est que les gens qui reçoivent des, 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 des rafales de mitrailleuses, ou même, ou même des coups de revolver, ils sont toujours projetés en arrière. Et lui, il avait vu ça, je ne sais pas où, je crois, je crois qu'il avait entendu dire ça de quelqu'un pendant la guerre qui avait reçu, qui était parti en arrière comme ça. Et... Mais personne ne le faisait dans aucun film. Très moyen, très moyen, d'abord parce que c'était un film sans vedette, ensuite euh, Melville n'était pas connu, il avait fait Les Enfants Terribles et, et Le Silence de la Mer qui avait marché très peu, euh, il était connu un peu dans l'intelligentsia française, mais euh, il n'a il a pas bien marché parce qu'il est d'abord mal sorti comme toujours dans un film à l'époque, vous savez on sortait première exclusivité, trois salles, champs élysées et les boulevards et on restait 8 jours, 15 jours, 3 semaines, un mois. Et après, on sortait dans les, dans les quartiers et en banlieue. Mais très, très vite, il y a eu une espèce de, 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 de chose qui s'est passée autour de ce film, puisque deux ans après, il était à la Cinémathèque. Donc, euh, très, très vite, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je suis toujours étonné, parce que moi, j'ai vu beaucoup d'amis de, 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 américains euh, au Festival de Deauville. En plus, moi, j'étais euh, à Los Angeles euh, assez longtemps. Je veux dire, moi, j'ai vu des gens comme Spielberg, comme Harrison Ford, comme j'en citerai une vingtaine comme ça, qui me parlent de Bob le Flambeur comme s'ils me parlaient de, de autant en emporte le vent, en mieux, euh, presque. Ils ont une espèce de... de, de bon, c'est vrai qu'ils ont tous une espèce d'admiration pour le cinéma français de l'époque. Nouvelle vague, je parle. Hein. Et ce n'est pas toujours les bons films qu'ils aiment. Et c'est très, très étonnant de voir des mecs comme Spielberg, par exemple, même John Woo, qui trouve Bob le Flambeur formidable. C'est le contraire de ça, comme mettant en scène. C'est des gens qui, qui, où ça bouge beaucoup, qui montent beaucoup. Qui sont le... Mais c'est des gens qui, sont, qui adorent ce film. Je ne sais pas pourquoi. Non, ce n'est pas, pas que je ne l'aime pas. C'est que je me suis toujours demandé pourquoi il y avait une telle, un, une telle chose qui se passait autour de ce film. Mais encore aujourd'hui, des gens, même des jeunes qui voient ça sur le câble ou n'importe quoi, ou à la cinémathèque, euh, ils, aiment, ils aiment le film. Il y a sûrement quelque chose qui se passe. Que, que moi, j'ai mis deux ans quand même pour le tourner. Donc, euh, si vous voulez, euh, j'ai tellement vu, revu, euh, je le connais tellement par cœur. Mais c'est vrai que quand je le regarde comme ça, de, de, ça m'est arrivé de le regarder à la télé, quand il passait, je trouve ça terriblement lent. Je trouve que ce n'est pas très bien joué. Et, mais je pense que c'est ça qui fait que, justement, parce que c'est joué d'une façon un peu amateur presque, et que ça, ça plaît, euh, tant mieux. Finalement, Mielville, il faisait quoi Il faisait des films d'ambiance. Parce que quand on parle de Bob le Flambeur, vraiment, l'histoire, elle est très très simple. C'est l'ambiance. Il met, il met 10 minutes pour lui faire monter la rue Pigalle, arriver à la place, il y a la, 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 la voiture avec l'eau qui passe, euh, Isabelle Corré qui prend des frites, des machins. C'est des, des trucs d'ambiance. Il aimait les ambiances, il aimait les silences, il aimait les... les... C'est surtout ça, parce que l'histoire, elle tient, elle tient en dix lignes, l'histoire. Mais euh, je ne je pense, pense pas du tout que le film, le jeu, le jeu qui pourtant... Et, et le personnage principal, Alors, enfin, je veux dire, c'est l'idée du film. Mais finalement, le jeu, il passe euh, quasiment au dernier plan, on s'en fout du jeu. Et Bob le flambeur, c'est un très joli titre. Mais, mais je veux dire, bon, c'est un flambeur, il faut qu'il soit flambeur pour qu'il se passe ça. Mais le jeu, bon, on en parle assez peu. On, on lance des fois des dés un peu dans le film pour montrer qu'on joue. Mais... De toute façon, dans un film de Melville, dites-vous bien que toutes les idées sont de lui. Peut-être un acteur peut dire, 
« Bon, bah, si on faisait ça ou n'importe quoi. » Mais il, avait, il était tellement, tellement maniaque, tellement perfectionniste que de toute façon... Euh... Non, non, c'est une idée à lui. Pourtant, il n'était pas joueur du tout. Et, et les machines à sous n'étaient pas du tout encore euh, connues, si vous voulez. Melville était très méticuleux, très. Et, mais vous avez des metteurs en scène qui sont très méticuleux et qui arrivent à obtenir des acteurs ce qu'ils veulent. Polanski est comme ça. Moi, j'ai produit Amadeus la pièce. Je, Roman, quand il, quand il dirige, il obtient des gens. Et Melville, c'était pareil parce que si vous êtes en admiration, en admiration, j'exagère, mais si vous aimez la le metteur en scène avec qui vous tournez, que vous trouvez qu'il a du talent, que, que vous l'aimez tout court parce que vous aimez bien la personne, etc., euh, vous avez tendance à, à, à faire ce qu'il a envie que vous fassiez. La, la seule chose qui est embêtante, c'est quand on ne le sent pas du tout et que, que, que si on ne sent pas un truc, il faut le dire, parce que sinon on est mauvais. Mais moi, j'ai vu Jean-Pierre faire, dans, quand tu as cette lettre, là, le, le film qu'on avait fait avant, il y avait une scène avec Philippe Le Maire, on était tous les deux à table comme ça, la caméra était là, il y avait un gros plan sur moi, Après, il y avait un plan à deux, un plan sur moi, un plan sur Philippe. Il s'est mis sous la caméra, là, comme ça, et il me faisait des gestes, ce qui est terrible pour un acteur. Terrible. Mais... Alors après, je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, arrête, arrête de me faire des gestes. Maintenant, maintenant j'ai compris ce que tu veux. Mais le... Alors, es... c'est terrible de voir un mec, en sautant au gros plan, là, le mec, il est là, il fait... C est, c est... Mais quand on aime, quand ils savent s'y prendre, Becker était pareil, euh, Melville, enfin, la majorité des grands metteurs en scène, comme toujours, euh, quand ils veulent vraiment quelque chose, ils y arrivent. 